안녕하세요 케니입니다 수업 요약 드리도록 하겠습니다 수업은 좀 일찍 끝났어요 40분만 하고 끝냈습니다 왜 그러냐면은 아이가 도저히 배워도 머릿속으로 들어갈 상태가 아니더라고요 너무 힘들어하고 피곤해하고 해서 계속 뭘좀 가르쳐 줘도 그게 인지가 아예 안 되고 있는 것 같은데 <웃음> 그래 가지고 수업을 일단 내려놨어요 피곤해서 쉬는 게 나을 것 같습니다 네 그렇게 했고요 지금 이제 아이가 뭘좀 하고 싶었다고 했던 게 있었는데 이 부분은 일단 여기 9일자니까 예. 투부정사에 대해서 조금 모르겠다 라고 얘기했던 게 있어요 그래서 그 부분을 좀 가르쳐 줘야 되는데 제가 제일 싫어하는 부분 중에 하나가 투부정사예요 제일 좋아하는 부분 중에 하나가 투부정사이기도 한데 사용할 땐 제일 좋은데 이걸 분류하라고 하면 저는 그게 그렇게 싫더라고요 왜냐면은 있잖아요 투부정사 같은 경우에는 쓰는 사람 입장에선 이걸 분류할 일이 절대 없어요 왜냐면은 이거를 그냥 아무렇게나 써도 그냥 찰떡같이 다 맞아 떨어지기 때문에 그냥 분류할 일이 없는데 문제는 그걸 갖다가 해석하는 입장에서는 <웃음> 해석하는 입장에서 이걸 분류한다고 해석을 잘하는 건 절대 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 절대, 절대 아니거든요 근데 그걸 평가 기준으로 교육부에서 삼았어요 그렇게 해서 평가 기준으로 이게 부사적인지 명사적인지 형용사적인지 해석을 할줄 알아야지 그래야지 영어를 하는 거지 에헴 하고 만들어 놓으니까 정말 쓸데없는 무용 지식이 시험에 나오는 거예요 그게 부사적 명사 형용사적 용법의 구분인데 그거에 대해서 가르쳐 줬더니 아이는 처음에는 이제 잘못 알아듣더라고요 왜 이걸 알아야지 쓰죠 라고 해서 외국인들이 이걸 알고 쓸까 모르고 쓸까 라고 물어봤더니 어. 전자라고 얘기를 하더라고요 알고 쓴다 근데 아이도 마찬가지로 여기에서 이거 같다 형용사 조명법이라고 했거든요 그리고 나서 이게 왜 형용사적이냐 라고 물었더니 아이가 하는 얘기는 어 뭐라고 했더라 아 그냥 막 만들어서 자기도 왠지는 모르겠다고 이렇게 얘기했어요 그렇다는 얘기는 이게 무슨 용법인지 모르는데 만드는 데 이상이 전혀 없었고 그게 작동한다는 얘기잖아요 이걸 구분할 이유가 없다는 얘기예요 실질적으로 근데 그게 시험에 나와요 그래서 이걸 배우는 이유는 단지 하나다 왜 어디에서도 쓸수 있는 거 하나 한 군데도 없는데 그냥 한국이란 나라의 시험에 나온다 그것 때문에 그렇습니다 그게 있고요 그래도 가르쳐 줘야겠죠 그래서 이런 식으로 해서 명사적과 형용사적 형용사적은 구분하기가 제일 쉽고 그 다음에 구분하기 쉬운 게 명사인데 그거 제외하고 나머지는 다 부사라고 되, 보면 된다 라고 얘기를 했어요 이거 같은 경우에 뭐뭐 하기 위해서 라고 나오는데 그걸 제외하고도 뭐뭐 해서 하다니 뭐뭐 하기에 결과도 나오고 이런 식으로 나와서 나머지는 전부 다 부사에다 대충 때려 넣었다고 보면 됩니다 그런 거예요 그냥 쓸데없는 거 하나 시험 봐서 애들 이제 줄 세우려고 한거 그게 목적인 것 같아요 제가 볼 때는 되게 싫어하는 쪽이기도 해요 너무 빈도가 높아서 안쓸 수는 없으니까 가장 좋아하는 편인데 근데 이런 식으로 공부시킨다 하면 저는 싫어한다 라고 말씀드리고 싶고요 그 다음 부분은 이제 투부정사에서 또 나오는 게 중요한 게 과거 시제를 어떻게 녹여낼 것인가 이런 게 있어요 말하는 시점과 그거에서 더 들어간 과거에 대해서 두 가지를 실제를 분류를 해야 되는 부분이 있어서 그런 부분이 있습니다 그거 두개 가르쳐 줬고요 그 다음에 또뭘 원하는지를 물어봤더니 어 이것도 말했었다 참 스페이스 아웃 가르쳐 줬는데 멍 때리는 게 있어요 아이가 그리고 제가 이제 그런 거 있잖아요 가르치기 위해서 판서를 하잖아요 내지는 가르치기 위해 어 준비를 하잖아요 수업 중간중간에 이런 게 있단 말이에요 그런 거할 때마다 아이가 고개를 푹 숙이고 어쩔 줄을 몰라요 피곤해 가지고 그리고 또 잠을 깨려고 그러는 것 같은데 막 이상한 표정을 짓기도 하고 그러는데 그건 그냥 잠 깨고 뭐 집중하려고 하는 건가 라는 생각하고 있어요 근데 어 얼마나 자주 그러냐 라고 했더니 하루에 한 4번 정도 그러는 것 같다 라고 하는데 8시 이후에 수업이 좀 힘들어 보여요 항상 좀 그렇거든요 약간 그리고 나서 나중에 하고 싶은 거뭐 있냐 라고 물어봤더니 독해를 조금 해봤으면 좋겠다 라고 얘기를 해서 독해를 좀 가르쳤습니다 일단 이 부분이 역시나 문제인데 요건데 이제 요기거든요 He would post a show to look up words he didn't understand 이라고 해서 이거는 지금 관계대명사 부분인데 이게 여기를 수식한다는 걸 인지를 못했어요 그래서 그걸 가르쳐 주고 있는데 더 h 같은 경우에도 He post a show 면은 더 article 즉 관사가 들어가 있기 때문에 이거는 어 동사의 쇼가 아닌 명사의 쇼로서 진짜 쇼로 분석을 해야 되는데 이걸 가르쳐 줘도 자꾸 딴 데로 가더라고요 그러니까 반쯤 자면서 하고 있는 거 아닌가 라는 생각이 들어서 수업 할수 있어요 할수 있는데 그렇게 해봤자 아이한테 안 들어가면 은 그러면 은 수업할 이유가 별로 없거든요 실질적으로 아이한테 들어가는 게 없는데 말이죠 그래서 수업을 중단을 했습니다 네 여기까지 요약 드릴 수 있겠네요 캔이었습니다 오늘 하루도 평온하세요